what is your first thought when you started speaking English? Hmm, or what was your first thought when you listen up someone is asking you something in that language? Hey guys, what's up? Welcome to Tegunity.com and I am your host Divya. Well, आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में आज कितनी बढ़ चुकी है स्कूल एडमिशन से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक बोर्ड सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक हर जगह आपको इंग्लिश में ही डील करना पड़ता है और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में छोटी छोटी जगह पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ तक कि आज के टाइम में जब आप एक छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो भी वहाँ आपसे इंग्लिश में ही बात की जाती है और आपसे पूछा जाता है कि क्या बच्चा इंग्लिश में बात कर पाता है और अगर आपसे जॉब इंटरव्यू के बारे में बात की जाए तो जॉब इंटरव्यू में भी एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज ना होकर वो हमारी सोसाइटी की आज एक क्लास बन गई है अब अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें अगर आपका एक फ्रेंड आता है और आपको इंग्लिश में बोलता है हे डॉग व्हाट्सअप तो आपको इस सुनने में बुरा नहीं लगेगा और ना ही आपके आस पड़ोस के लोगों को वही अगर वही दोस्त ये बात को इंग्लिश में ना बोलकर हिंदी में बोले और कुत्ते कैसा है तो ये सुनने में आपको भी अजीब लग रहा है और आपके आस पड़ोस के लोगों को भी ये बुरा लगेगा तो गाइज अगर आप भी इंग्लिश को बहुत ही फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको कोई बताएगा और ये वीडियो एंड तक देखते देखते आप इस चीज को जरूर नोटिस करेंगे की आपकी इंग्लिश सचमुच सुधरने लगी है लेकिन अब आप मुझे बोलोगे मैडम हाउ इज इट पॉसिबल तो अब अगर आप मेरी बात मानो तो इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलने के लिए ना ही आपकी ग्रामर अच्छी होने की जरूरत है और ना ही आपको अच्छी वोकेबलरी की जरूरत है अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलना चाहते हो तो आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि ग्रामर और वोकेबलरी तो एडवांस इंग्लिश में आते हैं बस लेकिन अब आप मुझे बोलेंगे चलो हटो हमें उल्लू समझाए क्या लेकिन ऐसा नहीं है आप खुद ही मुझे एक बात बताइए जो लोग यूएस में रहते हैं और इतना फ्लूएंटली इंग्लिश बोलते हैं क्या उनके हमेशा इंग्लिश में हंड्रेड ऑफ हंड्रेड मार्क्स आते हैं या फिर उनकी छोड़िए हम हिंदुस्तानी जो हमेशा हिंदी बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में घर में बाहर ऑफिस हर जगह तो क्या जब हम एग्जाम देते थे हिंदी का हमारे हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स आते थे नहीं ना सो गाइज इंग्लिश अच्छे से बोलने के लिए आपको जरूरत होती है सिर्फ कॉन्फिडेंस की एग्जैक्टली exactly. अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है तो आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस तो अगर आप सौ लोगों के सामने खड़े होकर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलते हैं तो भी लोग उसे सही मान लेंगे क्योंकि इतनी परफेक्ट इंग्लिश किसी की भी नहीं होती है इंग्लिश बोलने में हमारी सिर्फ एक ही गलती होती है मैं तो कहूंगी की मेरी ही नहीं हम सब की एक बहुत छोटी सी गलती होती है और वो कॉमन मिस्टेक इतनी छोटी है जब आप उसको बारे में सुनेंगे तो आपको हंसी जरूर आ जाएगी और आप ही मुझे बताएंगे कि क्या मैंने सही कहा है या फिर गलत मान लीजिए आपसे कोई हिंदी में बात कर रहा है तो आप उसका जवाब उसको हिंदी में ही देंगे लेकिन वहीं अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो पहले आप उसके सेंटेंस को समझेंगे उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे हिंदी में कन्वर्ट करके आप उसको इंग्लिश में जवाब सोचेंगे इंग्लिश में जवाब सोचने के बाद आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको बताएंगे और बस यहीं पर लग जाता है आपका सारा टाइम जिससे आपकी फ्लुएंसी खराब हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है एकदम डर अगर मैं आपको एक काम दूं और मैं आपको कहूं कि आपको ये काम एक घंटे के अंदर कंप्लीट करना है और आपको पता है कि वो आप एक घंटे में कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसको बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे लेकिन अगर वही मैं आपको कहूँ की आपको इस काम को एक घंटे में दस बार करना है तो आप थोड़ी घबराहट में आ जाएंगे और उस काम में थोड़ी बहुत गलतियां कर बैठेंगे तो यही बात होती है आपकी लैंग्वेज के साथ अगर आपसे हिंदी बोलने को बोली जाए तो आप बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलेंगे क्योंकि आप हिंदी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। बचपन से आपने हिंदी बोली है आपके एनवायरनमेंट में हर जगह आप हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहीं अगर आपको इंग्लिश बोलने को बोला जाए तो आप वहीं थोड़ा थोड़ा अटकने लगते हैं क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है जहाँ आप कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर होते हैं आप बहुत ज्यादा हेजिटेट फील करने लगते हैं वहाँ आ जाती है आपकी फ्लुएंसी में कमी और जिससे हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस लो तो देखा जाए तो एक छोटा बच्चा वो चलना सीखता है वो बोलना सीखता है वो खाना सीखता है अब देखिए जब वो बोलना सीखता है तो वो धीरे धीरे ही चीजों को कैच करना शुरू करता है अपने एनवायरमेंट से बहुत कुछ सीखता है अपने आस पड़ोस में जो लोग उसको लैंग्वेज बोल रहे हैं वो उसको अडोप्ट करता है और धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है 
तो हम भी यहाँ अगर अपने आप को एक छोटा बच्चा समझें और इंग्लिश को उसी तरीके से बोलना शुरू करें तो हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लूएंट होने लगेगी हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको खुद को आदत डालनी होगी कि आप इंग्लिश में ही बोलें अपने दिमाग को फोर्सफुली बोलिए कि जब भी वो बोलना चाहता है तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही बोले बिकॉज प्रैक्टिस में एक मैन और वुमेन परफेक्ट तो अब आपने ट्वेंटी डेज रूल के बारे में तो सुना होगा अगर आपको इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना है तो आपको 21 दिनों तक कॉन्टिन्यू इंग्लिश ही बोलनी है आपको 24 फोर इंटू सेवन अपने दिमाग को यह आदत डालनी होगी कि वो जब बोले उसको इंग्लिश में ही बोले अगर आप 21 दिन तक कॉन्टिन्यू दैट इज 24 फोर इंटू सेवन इंग्लिश बोल पाते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो गई है तो अब आप देखिए जब एक छोटा बच्चा कोई भी लैंग्वेज बोलना शुरू करता है मान लीजिए हिंदी की तो वो बहुत जगह अटकता है और बहुत सारी गलतियां करता है जैसे वो गाड़ी को बोलेगा साड़ी या फिर साड़ी को बोलेगा गाड़ी लेकिन वही उसको बड़े आकर टोकते हैं कि नहीं बेटा इसे गाड़ी कहते हैं और इसे साड़ी कहते हैं वैसे ही जब आप इंग्लिश बोलना सीखोगे और इंग्लिश को बार बार बोलोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहां कहां होती हैं। इसीलिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल बंद मत कीजिए लेकिन अब हम सबको पता है की इंग्लिश बोलना हमारे लिए किस तरीके से अच्छा है पर अब अगला सवाल ये उठता है कि मैं ऐसी इंग्लिश कहाँ बोलू किसके साथ बोलू क्यूँकी मेरे पेरेंट्स को तो इंग्लिश आती ही नहीं है या फिर अगर मैंने कोशिश भी की उनके साथ इंग्लिश बोलने की तो वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश ही मुझे सिखा देंगे तो गाइस डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जिसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है अगर आप करना चाहते हैं तो आप कॉल सेंटर्स को ज्वाइन कीजिए कॉल सेंटर्स है इसलिए तो अगर आप भी इंग्लिश को बहुत सही से बोलना चाहते हैं तो आपको दो चीजें करनी होंगी पहली आप इंग्लिश मूवीज देखिए दूसरा इंग्लिश के जो सीरियल्स आते हैं उनको देखना शुरू कीजिए लेकिन विदाउट सबटाइटल्स जब आप विदाउट सबटाइटल्स के इंग्लिश सीरियल्स को सुनेंगे बार बार देखेंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी और जैसे ही आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी आप इंग्लिश बोलने के लिए खुद को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और अब हम बात करेंगे हमारे नंबर दो टिप के बारे में जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना और जबकि आप इस टिप को यूज करते हुए लोगों का भला भी कर सकते हैं दूसरा हमारा नंबर है जिसमें आपको करनी है कॉल सेंटर्स पे कॉल अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी क्वेरीज को समझे वो आप जिस भी तरीके की इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं उनके सामने क्योंकि आप अभी लर्नर हैं जब आप बोलेंगे तो वो समझेंगे और ऐसे ही जब आपकी बातों को कोई समझ के उसका अप्रोप्रिएट आंसर आपको करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज होगा ऐसा करने से आप रैंडमली अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे आपको लगता होगा कि एक ही बार में कितनी कितनी बातें आप कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा कब कह रहे हैं आप अपने लिए कॉल कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए कॉल कीजिए अपने पड़ोसियों के लिए कॉल कीजिए या कोई जरूरतमंद जिसको जरूरत है वो कस्टमर केयर पे कॉल करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा है तो आप उनके लिए उनके लिए कॉल कीजिए अब आप सोचेंगे की कस्टमर केयर ही क्यों लेकिन जनाब अगर आप अपने कस्टमर केयर को कॉल ना करके अपने दोस्तों के सामने इंग्लिश बोलने जाएंगे तो वो आपकी गलतियां निकालकर आप पे हंसेंगे जिससे आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी और शायद आप अगली बार उनके सामने इंग्लिश बोलने की हिम्मत ना जुटा पाए तो ये सभी रूल्स सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अगर हम रियल लाइफ में इंग्लिश बोलने की बात करें तो हमें दिक्कत कहाँ पर होती है अगर एक बार डिस्कस करें तो हमें उस दिक्कत का भी पता चल जाएगा और सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो है हमारा डर हमारा डर हमें इंग्लिश बोलने नहीं देता क्योंकि हमें डर होता है कि जब हम टूटी फूटी या फिर गलत इंग्लिश बोलेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे और उनको क्या लगेगा वो हमारा मजाक उड़ाएंगे सबके सामने लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी मान लीजिए कपिल शर्मा उसका शो सभी देखते हैं बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और अभी अभी रिसेंटली वो अमिताभ बच्चन की एनुअल इनकम को पीछे छोड़ चुका है वो इतना कमा रहा है उसने कैसे कमाया अगर आप उसके इंग्लिश को कभी नोटिस करें तो उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है और उसकी टूटी फूटी इंग्लिश को सुनकर लोग हंसते हैं स्पेशली उसका चैनल लगाकर उसके जोक को सुन के हंसना चाहते हैं लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि कपिल शर्मा के शो पर जब भी कोई फॉरेनर आता है और उसकी टूटी फूटी इंग्लिश में वो कॉन्वर्जेशन करता है उसके साथ तो वो फॉरेनर कभी भी उसकी लैंग्वेज का मजाक नहीं बनाता क्योंकि बेसिकली जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं 
या कोई भी नई लैंग्वेज में हम कॉन्वर्जेशन करते हैं तो उसका मेन पर्पज यही होता है कि हम ठीक से अपना मैसेज उन तक पहुंचा पाए अपना मैसेज उनको कन्वे कर पाए और अपनी सिचुएशन को उनको समझा पाए और इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको इंग्लिश ठीक से बोलनी आनी चाहिए तो गाइस ट्रस्ट भी वेन आई वॉज यंग आई वॉज सर्टेनली अनेबल टू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज आई एम गोइंग राइट नाउ बट ट्रस्ट मी वेन आई फॉलो दीज सिंपल रूल्स इन माई डेली लाइफ माई फ्लुएंसी इन इंग्लिश रेज अप एंड माई कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो आई होप यू विल फॉलो दीज सिंपल रूल्स इन योर लाइफ एज वेल एंड आप नोटिस करेंगे कि आज की लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे सो वी होप यू लाइक आर दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इतना ही फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सके वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर बनता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें हमारी लेटेस्ट वीडियोस के साथ और अगर आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस है ग्रेट लाइफ